nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Bogging's Heights and her feet were usually caked with dry mud. Because her feet were very mixed and it was 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 very पूरी क्लास गंदी ना हो जाए इसलिए वो क्या करती थी लास्ट वाली सीट पे जाके बैठ जाती थी बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वॉन्डा पेट्रॉन्सकी वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम द टाइम वन दिस थॉट अबाउट वॉन्डा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आर्स एट नून टाइम वेन दे कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन then groups of two or three or even more would be talking and laughing on the way to school yard. अब यहाँ पे क्या है कि उस दिन वो एबसेंट थी कोई नहीं आया था बट किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा कि वॉन्डा पेट्रॉन्सकी आज क्लास में क्यों नहीं आई और किसी ने क्यों नहीं सोचा क्योंकि जो वॉन्डा पेट्रॉन्सकी थी वो जो है वॉन्डा पेट्रॉन्सकी जो थी वो उससे कोई बात ही नहीं करता था क्लास में क्लास में उसको कोई भी नोटिस नहीं करता था इसलिए वो चुपचाप जाके क्लास के सीट के क्लास के कॉर्नर के लास्ट वाले रूम में रूम के लास्ट में जाके बैठ जाती थी अब वहां पे उसका मजाक उड़ाते थे जैसे कि मैंने बताया तो वो कब उड़ाते थे क्लास में किसी का ध्यान नहीं जाता था उसके ऊपर इसलिए किसी को पता भी नहीं चला कि वो जो है आज एब्सेंट है उसको एक्चुअल में स्कूल में जब बच्चे आने आने का टाइम होता था मॉर्निंग में और तो वो क्या करते थे बच्चे स्कूल के बाहर वेट करते थे और वॉन्डा पेट्रॉन्स की जब आती थी तो उसका मजाक उड़ाते थे और इवन जब स्कूल से वो बाहर जा रहे होते थे जब छुट्टी का टाइम हो जाता था आफ्टरनून में तभी वो क्या करते थे गेट पे उसका वेट करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे दिस इज वट दे यूज टू डू तो क्लास में उस पर गौर ना करके स्कूल के आने के टाइम पे और स्कूल के जाने के टाइम पे सब उसको नोटिस किया करते थे ओके और उसका वहां पे स्कूल के जो स्कूल यार्ड है वहां पे बैठकर उसके ऊपर मजाक उड़ाते थे उसकी बातें करते थे और दो तीन लोग जो है एक ग्रुप में मिल जाते थे और यूजली दे यूज टू डू इट दाइम्स दे वेटेड फॉर वन डॉ टू हैव फन विद हर तो वो क्या करते थे कुछ टाइम जो है उसका वेट करते थे वन डा का कि वो जैसे ही आएगी उसका फिर मजाक बनाएंगे The next day, Tuesday, Wanda was not in school either, and nobody noticed her absence again. But on Wednesday, Peggy and Mary, who sat front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. अब उसके next day भी Tuesday होता है Monday के बाद Monday भी Wanda class में नहीं आती है और कोई भी school में जो है उसको notice नहीं करता कि वो आज भी नहीं आई. लेकिन जैसे ही वेंसडे आता है तो जो पैगी और मैडी है यहाँ पे दो गर्ल्स के नेम दिए गए हैं पैगी एंड मैडी जो कि हमेशा क्या है आगे बैठती थी फ्रंट डेस्क पे और उन बच्चों के साथ बैठती थी जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे दे बोथ वर लाइक वेरी गुड स्टूडेंट्स अच्छे बच्चे थे पढ़ने में तो और वो उन्ही बच्चों के साथ बैठते थे उन्होंने जो है वो ऐसे बच्चे थे जो की बिल्कुल साफ सुथरे बच्चे थे उनके पैरों में कोई मिट्टी नहीं होती थी ठीक है वो क्लास में कभी मड नहीं लेकर आते थे तो वो वो हमेशा आगे बैठते थे तो उन्होंने जो है फाइनली नोटिस किया कि जो वॉन्डा है वो क्लास में है ही नहीं ओके पैगी अब यहाँ पे आगे उनका डिस्क्रिप्शन दिया है दोनों हैं कैसे पैगी वॉज मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल जो पैगी थी वो पूरे स्कूल में बहुत फेमस लड़की थी क्यों फेमस थी बिकॉज शी वॉज वेरी गुड एट स्टडीज पढ़ने में बहुत अच्छी थी हर स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी तो शी वॉज वेरी पॉपुलर She was pretty. She had many pretty clothes, and her hair was curly. वो बहुत pretty थी, okay? और pretty होने के साथ साथ उसके पास बहुत प्यारे प्यारे कपड़े भी थे. उसके जो hairs थे, जो उसके बाल थे, वो curly थे. Okay? यहाँ पे Peggy का description दिया है. क्या description दिया है? बहुत सारे कपड़े थे और उसके जो बाल थे, वो curly थे. Mary was her closest friend. The reason Peggy and Mary noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late. To school, they had waited and waited for Wanda to have some fun with her, and she just didn't. And she just hadn't come. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. Now, Peggy and Maddy. Here, as I have told you, uh, Peggy's very close friend was Maddy. Okay, both were very good friends. Now, they both noticed that Wanda didn't come, and why did they notice that? They were not friends with her. They didn't talk to her. They didn't talk to her. उन्होंने उसको नोटिस किया क्यों क्योंकि वो स्कूल के बाहर उसका वेट कर रहे थे सुबह मॉर्निंग में कि कब वॉन्डा पेट्रॉन्स की आएगी और हम उसका मजाक उड़ाएंगे लेकिन जब वो वेट करते रहे तो वॉन्डा पेट्रॉन्स की आई नहीं और वो पूरे टाइम जो है उसका वेट करते रहे वहां पे और और वेट करते करते वो स्कूल के लिए भी लेट हो गए तब उनको रियलाइज हुआ कि आज तो वॉन्डा एबसेंट है ठीक है और हमेशा ऐसा ही नहीं वो पहली बार हुआ था यूजुअली वो लोग ऐसा करते ही थे कि रोज स्कूल के गेट पे उसका वेट करते थे और उसका मजाक बनाते थे जस्ट टू मेक फन और जस्ट टू एंजॉय देयर सेल्फ 
Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith or Alan. There was no one boy named Bounce, Billy Bounce. And people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. Now, Wanda Petronsky, the name is room number 13, mein jitne bhi bachche the, un sab ke naam bahut asaan the. Easy names, jaise ki unka naam tha Thomas, Smith ya Ellen. Kisi ka bhi naam Wanda Petronsky ki jaisa nahi tha. Wanda Petronsky naam kaisa tha? Bahut ajeeb. Ek ladka tha class mein, jiska naam tha Bounce, Billy Bounce. To, Billy Bounce kya hai yaha pe? Billy Bounce, exactly what ke, uh, thoda sa funny naam tha uska. Lekin, wo Billy Bounce jo naam tha, wo to Wanda Petronsky se bhi zada funny tha. और इस वजह से जो है बच्चे सबसे ज्यादा उसके नाम का मजाक बनाया करते थे वंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन वंडा के स्कूल में कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे वो सुबह अकेले आती थी और घर भी अपने अकेले ही जाती थी शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट वो हमेशा एक फेड कलर की ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी एक ब्लू कलर की ड्रेस थी जो कि फेड हो गई थी क्यों फेड हो गई थी क्योंकि रोज वही ड्रेस पहनती थी वो और वो रोज ड्रेस को पहनना मतलब रोज धोना उसको रोज धो के पहन कर आना तो एक ही कलर के कपड़े क्या हो जाते हैं फेड हो जाते हैं ना रंग थोड़ा हल्का पड़ जाता है तो बिल्कुल वैसा वो ब्लू कलर की ड्रेस उसकी बिल्कुल फेड हो गई थी इट वॉज क्लीन बट इट लुक दस दो इट हैड ने बीन आयर एंड प्रॉपरली हालांकि उसकी ड्रेस साफ होती थी प्रॉपर वो रोज उसको क्लीन करती होगी तो बिल्कुल साफ थी लेकिन क्या था वो थोड़ी फेडेड भी थी और वो ऐसा लगता था जैसे उसको आयरन नहीं किया गया प्रेस नहीं करा गया ऐसे इस तरीके के उसके कपड़े लगते थे यहाँ पे एक वर्ड दिया गया डिड इन हैंग राइट डिड इन हैंग राइट का मतलब होता है किसी सिचुएशन में फिट ना होना ठीक है और यहाँ पे एक और वर्ड दिया गया हॉप स्कॉच हॉप स्कॉच क्या होता है गेम होता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं हॉप करते हैं यानी उछलते हैं ठीक है क्या उछलते हैं ग्राउंड में एक स्क्वायर बॉक्स बना देते हैं ठीक है स्क्वायर बॉक्स में नंबर मार्क कर देते हैं वन टू थ्री फोर और फिर उसके ऊपर कूदते हैं तो दिस इज वट इज हॉप स्कॉच अब यहाँ पे उन दोनों वर्ड्स के बारे में बात की गई है शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉर्ड ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर समाइम्स दिस अराउंडेड हर इन द स्कूल हॉप स्कॉच ऑन द वन हार्ड ग्राउंड अब क्या थे उसके क्योंकि फ्रेंड्स नहीं थे तो ये तो बहुत ये तो बिल्कुल क्लियर था कि शी डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स लेकिन बहुत सारी लड़कियां थी जो उससे बात करती थी अब जब उसके फ्रेंड्स ही कोई नहीं थे तो लड़कियां उससे बात क्या करती थी लड़कियां उससे बात ये करती थी कि स्कूल के यार्ड में बाहर जो है पूरा एक ग्रुप बनाकर वो क्या करती थी जो है उसको उसका मजाक बनाया करती थी और जब उसका मजाक बन रहा होता था तो जो छोटी छोटी लड़कियां जो हॉप स्कॉच खेल रही होती थी ग्राउंड में वो भी कई बार रुक कर देखा करती थी कि इसका ये जो लड़की है बॉन्डा इसका लोग कैसे मजाक बना रहे हैं क्योंकि उसी की क्लासमेट्स या उसी के स्कूल की गर्ल्स जो थी वो उसका मजाक बनाया करती थी ओके वॉन्डा पैगी वुड से मोस्ट कॉर्टियस मैनर एज दो शी वुड टॉकिंग टू मिस मिस वॉन्डा शी वुड से Giving one of her friends a nudge. Tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet? अब यहाँ पे क्या अब situation क्या है वो उसका मजाक कैसे उड़ा रहे हैं? Wanda जो है वो अपने school yard में Peggy बहुत ही courteous manner में मतलब बहुत ही तमीज के साथ जैसे कि वो Miss Mason से बात कर रही हो Miss Mason का मतलब यहाँ पर उनकी class teacher है ठीक है उनकी class teacher से जैसे वो respectfully बात करते हैं ना तो पैगी उसके पास जाती थी वॉन्डा के पास वो बिल्कुल एकदम ऐसे बिल्कुल इज्जत एक कर्टियस मैनर में उससे बात करती है जैसे कि अपने टीचर से बात कर रही हो और उससे क्या बोलती थी कि वॉन्डा एक बात बताओ कि तुम्हारे पास हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव यू से तुमने एक बार कहा था ना तुम्हारे क्लोसेट में कितने ड्रेसेस है जरा मुझे बताना एक बार प्लीज और ऐसे बोल के वो क्या करती थी अपने फ्रेंड को एक नज करती थी नज मतलब उसको थोड़ा सा धक्का देना खुश करना ठीक है वन ऑफ आर फ्रेंड्स अ नच और अपने फ्रेंड को थोड़ा धक्का देके ऐसे मजाक में जैसे करते हैं ना वैसे करते हुए उसको बहुत प्यार से बोलती थी कि जरा मुझे ये बताना कि तुम्हारे जो क्लोसेट है उसमें कितनी ड्रेसेस तुमने हैंग कर रखी है तो वंडा बहुत ही इनोसेंटली रिप्लाई करती थी क्या रिप्लाई करती थी अ हंड्रेड वंडा वुड से अ हंड्रेड एक्सक्लेम ऑल द लिटिल गर्ल्स इन प्रीडियसली एंड लिटिल वन वुड स्टॉप प्लेंग हॉप स्कॉच एंड लेसन ये अ हंड्रेड ऑल लाइन अप Said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. Ab uske baad kya hota tha? Jaise hi wo bolti thi a hundred. 
वो उसको पूछती थी कितनी ड्रेस है तो वोंडा रिप्लाई करती थी अ हंड्रेड ठीक है मतलब मेरे पास पूरी हंड्रेड ड्रेसेस है मेरे उसमें अब जैसे ही वोंडा बोलती थी हंड्रेड तो उसके पीछे पीछे जितनी भी लड़कियां ग्रुप में खड़ी होती थी तो वो भी एक्सक्लेम करती थी उसका उसका मजाक बनाते हुए उसकी नकल करते हुए उसको बोलती थी कि अ हंड्रेड मतलब उसी की आवाज को रिपीट करती थी और जैसे ही वो उसकी आवाज को रिपीट करती थी तो जो छोटी छोटी लड़कियां हॉप स्टॉच खेल रही होती थी वो अपना खेल बंद करके देखने लग जाती थी कि ये इतने सारे लोगों की एक साथ आवाज कैसी आई थी हंड्रेड फिर उनको पता चलता था कि हाँ वोंडा है जिसने बोला है कि हंड्रेड ड्रेस है एंड ऑनलाइन है वोंडा क्या बोलती थी हाँ अब लड़कियां उसकी नकल उतार रही है लेकिन फिर भी वो उसको बहुत इनोसेंटली रिप्लाई करी है वो क्या बोलती है हाँ ये यस अ हंड्रेड ऑल लाइन अप पूरी की पूरी हंड्रेड ड्रेसेस है और सारी की सारी मेरे क्लॉसेट में लाइन अप है यानी अच्छे से वहां पे लगा रखी है इतने में क्या होता था ये बोलने के बाद ही जो उसके लिप्स थे बिल्कुल साइलेंट हो जाते थे बस वो इतना बोलती थी जितना उससे पूछा जाता था और उसके बाद वो कोई जवाब नहीं देती बिल्कुल शांत हो जाती थी वट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट सेट पैगी इतने में जो सेगी पैगी है वो क्या बोलती थी कि अच्छा तो तुम्हारे पास पूरी सौ ड्रेसेस है और पूरी की पूरी लाइन अप है तुम्हारे क्लोसेट में तो जरूर वो सारी की सारी सिल्क की होंगी मुझे तो यही लगता है तो वोंडा क्या रिप्लाई करती थी उसको या ऑल सिल्क ऑल कलर्स वो बोलती थी वोंडा उसको बोलती थी हाँ सिल्क की है मेरे पास ड्रेसेस और सारी की सारे कलर्स की है ठीक है फिर वो उसके बाद पैगी उसको क्या बोलती थी वेलवेट टू वो बोलती थी वेलवेट की भी है क्या तुम्हारे पास तो वो उसको आ, उसको फिर इनोसेंटली रिप्लाई बोल करके बोलती थी हाँ वेलवेट की भी है मेरे पास पूरी की पूरी अ हंड्रेड ड्रेसेस और दोबारा से वोंडा जो है उस बात को रिपीट करती है कि हाँ अ हंड्रेड ड्रेसेस और ऑल आर वेलवेट And all lined up in my closet. और सारे के सारे मेरे क्लॉसेट में लाइन अप बहुत अच्छे से लगी हुई है देन दे वुड लेट हर गो एंड बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार डे कूडेंट हेल्प बर्स्टिंग इन टू श्रीक्स एंड पीरियड ऑफ लाफ्टर और उसके बाद इतना पूछने के बाद वो क्या करते थे उसको जाने देते थे वहां से ठीक है और जैसे ही वो आगे जाती थी वो लोग क्या करते थे जोर जोर से हंसना शुरू कर देते थे फेस बनाना शुरू कर देते अपने आप को एक दूसरे को देखना शुरू कर देते और ये देखकर वॉन्टा को भी पता चलता था मेरी शी उसको बहुत बुरा लगता था और डेफिनेटली किसी को भी बुरा लगेगा इस चीज के लिए ठीक है लेकिन वो कोई उनको रिप्लाई नहीं करती थी वो सीधा सीधा वहां से चली जाती थी ओके विद दिस विल कम टू एन एंड ऑफ दिस पैराग्राफ नेक्स्ट विल डू ऑन द नेक्स्ट क्लास